హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు టోటీ టూట్ సో టీఎస్ జెన్కోలో ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాంచ్కి సంబంధించిన వాళ్ళు అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ పోస్ట్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఈ నోటిఫికేషన్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ మనకు వచ్చేదానికి రెడీగా ఉందన్నమాట ఓకే సో దీంట్లో ఎన్ని పోస్టులు ఉంటాయంటే సో అప్రాక్సిమేట్గా ఓకే సో ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి థర్టీ పోస్టులు ఉంటాయి సో ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాంచ్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళకి ఓకే సో ఇది మంచి ఆపర్చునిటీ అని చెప్పొచ్చు ఓకే అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ తెలంగాణ జెన్కో డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేసేదానికి ఓకే సో మేజర్లీ మనకి సో ఐదర్ థర్మల్ పవర్ ప్లాంట్స్ కానీ లేకుంటే సో హైడ్రో ఎలక్ట్రిక్ పవర్ ప్లాంట్స్ కానీ కానీ తెలంగాణ లో సో కొన్ని అదర్ పవర్ ప్లాంట్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట సో వాటిలో కూడా మనకి పోస్టింగ్ అనేది ఉండేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే ఇది మనకి జాబ్ జాబ్ గురించి అనమాట సో దీనికి ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలని చెప్పేసి చాలా మంది అడుగుతున్నారు ఓకే సో కోచింగ్ ఉంటుందా అనేసి కూడా అడుగుతున్నారు డెఫినెట్ గా ఉంటుందండి కోచింగ్ ఆల్రెడీ ఇంత ముందు కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేసాం అనమాట ఎలక్ట్రానిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ఈవెన్ గేట్ కి ఓకే సో అదర్ డిపార్ట్మెంట్స్ లైక్ ఇస్రో ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యారు డిఆర్డిఓ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యారు ఓకే సో ఇలాంటి ఎగ్జామ్స్ అన్నిటికి ఆల్రెడీ మనం ప్రొవైడ్ చేసాము సో జెన్కోక్ కూడా మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఓకే సో ఎలక్ట్రికల్ బ్రాంచ్ లో ఆల్రెడీ మనం ఇస్తున్నాము చాలా మంది ఆన్లైన్ లో ప్రిపేర్ అవుతున్నారు ఆఫ్లైన్ బ్యాచ్ లు కూడా ఆల్రెడీ జాయిన్ అవుతామని చెప్పేసి కాల్ చేస్తున్నారు ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాంచ్ వాళ్ళకు కూడా డెఫినెట్ గా ఉంటుంది ఓకే సో ఈ వీడియోలో మనము సిలబస్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాము ఏం ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలని చెప్పేసి అలానే బుక్స్ ఏ విధంగా బుక్స్ ఏ విధంగా మనం చదవాలి సో ఏ విధమైన బుక్స్ మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి అదేవిధంగా కాంపిటీషన్ ఏ విధంగా ఉంటుందని చెప్పేసి మాత్రం డెఫినెట్ గా మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకుందాం ఎందుకంటే చాలా మందికి ఈసీఈ డిపార్ట్మెంట్ లో ఓకే సో ఈసీఈ డిపార్ట్మెంట్ లో కూడా సో పోస్టులు అనేవి ఉంటాయి అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ అనే పోస్టులు జెన్కోలో అని చెప్పేసి తెలియదు అనమాట ఓకే సో దీంట్లో అప్రాక్సిమేట్ గా ట్వంటీ ఫైవ్ నుంచి థర్టీ పోస్టులు అనేవి ఉంటాయన్నమాట ఓకే సో టోటల్ గా సో తెలంగాణ జెన్కోలో ఓకే సో వేరే స్టేట్ వాళ్ళు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పోస్టులకు మాత్రము అంటే ఓపెన్ లో ఉన్న ఓన్లీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ పోస్టులు ఓకే సో ఈసీఈ లో అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ అంటే సో మన జాబ్ ప్రొఫైల్ అయితే బాగుంటుంది ఎందుకంటే మనం వర్క్ చేసేది జెన్కోలో కాబట్టి సో డెఫినెట్ గా జాబ్ ప్రొఫైల్ అయితే బాగుంటుంది శాలరీ కూడా కొంచెం హయ్యర్ శాలరీనే ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో జనరల్ గా మనం మెన్షన్ చేసే శాలరీ ప్రకారం అయితే ఫిఫ్టీ నుంచి సిక్స్టీ ఫైవ్ మధ్యలో ఉంటుంది అంటారు కానీ దానికంటే ప్లస్ అలవెన్స్ ఇంకొన్ని యాడ్ అయ్యేసి మనకి దానికంటే కొంచెం ఎక్కువ అనేది వస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇది మనకి జాబ్ ప్రొఫైల్ గురించి ప్లస్ చాలా మంది ఈ సిలబస్ గురించి ఓకే సో కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నారు ఓకే సో సిలబస్ ఏంటి మనం ఎలక్ట్రికల్ సిలబస్ ప్రిపేర్ అవ్వాలా లేకుంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ ఏమైనా సపరేట్ సిలబస్ ఉందా అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు డెఫినెట్ గా ఎలక్ట్రానిక్స్ సపరేట్ సిలబస్ ఉంది ఓకే సో ఎలక్ట్రానిక్స్ అంటే ఇది పర్ఫెక్ట్ గా ఎలక్ట్రానిక్స్ పోస్ట్ కాదనమాట సో సిలబస్ లో మేజర్ గా త్రీ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఎలక్ట్రికల్ పోస్ట్ ఓకే ఎలక్ట్రికల్ పోర్షన్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రానిక్ పోర్షన్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ కంట్రోల్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఓకే సో ఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అండ్ కంట్రోల్ ఓకే సో కంట్రోల్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఓకే సో ఇది మనకి సో త్రీ డిఫరెంట్ పోర్షన్స్ ఆఫ్ సిలబస్ అనమాట ఓకే అంటే టోటల్ గా మన సిలబస్ ఈ విధంగా మనం డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో జనరల్ గా మీరు బీటెక్ కంప్లీట్ చేసి ఉంటేనే దీన్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు సో మీరు బీటెక్ లో బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ చదివింటారు అలానే బేసిక్ ఎలక్ట్రానిక్స్ చదివింటారు డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ చదివింటారు అన్లాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ చదివింటారు సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ చదివింటారు కమ్యూనికేషన్స్ చదివింటారు ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా ఈ రెండు పోర్షన్స్ లో వస్తాయి దీంతో పాటు మనకి కంట్రోల్ అండ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అనేది కొత్తగా మనకి యాడ్ అవుతుంది అనమాట ఓకే ఎవరైతే గేట్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు ఆల్రెడీ వాళ్ళు కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ అనే సబ్జెక్ట్ ప్రిపేర్ అవుతారు ప్లస్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అనే కాన్సెప్ట్స్ మీరు ఎక్కువగా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకే ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ పోర్షన్ కూడా ఆల్మోస్ట్ మనకి థర్టీ పర్సెంట్ ఉంటుంది మన టెక్నికల్ సిలబస్ లో ఓకే సో టోటల్ గా మనకి హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఓకే సో హండ్రెడ్ మార్క్స్ లో ఎయిటీ మార్క్స్ ఆర్ ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ సో టెక్నికల్ నుంచి ఉంటాయి అండ్ ట్వంటీ క్వశ్చన్స్ జనరల్ నుంచి ఉంటాయి ఈ ఎయిటీ పర్ ఎయిటీ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే మనం ఇక్కడ సిలబస్ లో డిస్కస్ చేస్తున్నాం ఓకే సో ఈ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎలక్ట్రికల్ అయినా ఎలక్ట్రానిక్స్ అయినా సివిల్ అయినా మెకానికల్ అయినా ఓకే ఆల్మోస్ట్ కామన్ గా ఉంటాయి సో ఏంటంటే సో తెలంగాణ గురించి ఫో త్రీ ఆర్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఓకే సో అర్థమెటిక్ నుంచి త్రీ ఆర్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఫైవ్
ఎలక్ట్రానిక్ సంబంధించినవి అండ్ ఎలక్ట్రికల్ సంబంధించినవి చెప్తున్నాం మొదట ఓకే సో ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మెజర్మెంట్స్ ఎవరైతే ఇంజనీరింగ్ సర్వీసెస్కి ప్రిపేర్ అయి ఉంటారో ఎలక్ట్రానిక్స్ డిపార్ట్మెంట్లో సో మీరు ఆల్రెడీ ఈ సబ్జెక్ట్ కూడా చదివి ఉండొచ్చు ఓకే సో నెక్స్ట్ కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ అండ్ ప్రాసెస్ కంట్రోల్ ఓకే కంట్రోల్ సిస్టమ్ చదువుతారు కానీ ప్రాసెస్ కంట్రోల్ అనేది సో ఎవరు కూడా చదవరు అనమాట ఓకే సో అంటే మనకి బీటెక్లో ఇది మనం కంప్లీట్ చేసి ఉన్నాము ఏదో ఎస్పెషల్లీ కొన్ని కాలేజెస్లో ఓకే సో ఏవైతే ఎన్ఐటీస్ లేదా ఐఐటీస్లో ప్రాసెస్ కంట్రోల్ సబ్జెక్ట్ కూడా చదువుతారు అనమాట ఓకే సో ఈ కంట్రోల్ సిస్టమ్ మాత్రమే మనం ఇక్కడ బీటెక్లో కంప్లీట్ చేస్తాం ఓకే సో నెక్స్ట్ సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ ఓకే సో ఇవి మనకి బేసిక్గా మనం చదివే సబ్జెక్ట్స్ ఎప్పుడైనా కానీ రిమైనింగ్ అన్ని సబ్జెక్ట్స్ కూడా మనం కంప్లీట్గా చదివి ఉండకపోవచ్చు ఓకే కంప్లీట్గా చదివి ఉండకపోవచ్చు దీంట్లో కూడా ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మెజర్మెంట్స్ కూడా చాలా మందికి తెలియదు అనమాట ఓకే సో మనకు తెలిసినది బేసిక్స్ ఆఫ్ సర్క్యూట్స్ అంటే బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ అన్లాగ్ అండ్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇది డెఫినెట్గా మనం బీటెక్లో చదివి ఉంటాము కానీ ఆ ప్రిపరేషన్ మనకి సరిపోదు ఓకే సో నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మెజర్మెంట్స్ కొంతమంది చదివి ఉండకపోవచ్చు కంట్రోల్ సిస్టమ్స్ చదివి ఉంటారు సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ ఓన్లీ థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సిలబస్ ఇక్కడ మనము ముందే చదివి ఉంటాం అనమాట అంటే బీటెక్లో మనం ఈ సిలబస్ అనేది కవర్ చేసి ఉంటాము ఓకే సో ఇక్కడ మనం కోచింగ్లో ఏమేమి ప్రొవైడ్ చేస్తామంటే మీకు టోటల్గా అన్ని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాము సో ఆల్మోస్ట్ నైంటీ ఆఫ్ సిలబస్ ఎందుకంటే సో కొంత సిలబస్ మనము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేని ఉంటాయన్నమాట ఈవెన్ ప్రాసెస్ కంట్రోల్ అనేది సో మన స్టేట్స్లో ఓకే సో ఎక్కడ కూడా మనం డిస్కస్ చేసే ఫ్యాకల్టీ అనేది ఉండరు అనమాట సో ఎవరైతే కంట్రోల్ సిస్టమ్ డీల్ చేస్తారో ఓకే సో సర్టన్ పార్ట్స్ అన్ని కూడా ప్రాసెస్ కంట్రోల్ కూడా కమ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి అనమాట ఓకే సో ఇక్కడ ప్రాసెస్ కంట్రోల్ లో డీల్ చేస్తారు ఇవన్నీ కూడా ఓకే సో వన్ ఆర్ టూ టాపిక్స్ ఎక్కడైనా మనకి సో దొరకపోవచ్చు అనమాట దానికి మనం టెక్స్ట్ బుక్స్ ఓకే మేమే ఏమేం చదవాలని చెప్పేసి మీకు డెఫినెట్ గా చెప్తాం ఓకే సో ఈసీ వాళ్ళైతే మెయిన్ గా ఇవి మన కోర్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే మనం ఈసీ లో చదివినవి ప్లస్ నేను అన్నట్లు ఎలక్ట్రికల్ సంబంధించినవి ఓకే సో బేసిక్ సర్క్యూట్స్ అండ్ మెజరింగ్ సిస్టమ్ ఓకే సో మెజరింగ్ సిస్టమ్ గురించి తర్వాత మాట్లాడదాం సో నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మెజర్మెంట్స్ ఓకే సో ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మెజర్మెంట్స్ అలానే పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ డ్రైవ్స్ ఓకే సో ఈ సబ్జెక్ట్ కూడా చాలా మందికి అసలు తెలియదు అనమాట పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సో మన కోచింగ్లో మొత్తం కూడా దీని గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తాం ఓకే పవర్ ఎలక్ట్రానిక్స్ వేరే సబ్జెక్టు డ్రైవ్స్ వేరే సబ్జెక్ట్ ఓకే సో చిన్న సబ్జెక్ట్సే కానీ మనకి ఎంతవరకు అవసరమో అక్కడ వరకే చదవాలి ఓకే సో ఎందుకంటే ఇవి ఎలక్ట్రికల్ సిల్ ఎలక్ట్రికల్ సిలబస్లో ఉన్నాం అనమాట సో ఎలక్ట్రికల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ఈ సబ్జెక్ట్ని ఫుల్గా చదవాల్సి ఉంటుంది కానీ మనం ఎలక్ట్రానిక్స్ వాళ్ళం కాబట్టి సో చాలా తక్కువ మాత్రమే మనకు అవసరం అవుతుంది ఓకే సో నెక్స్ట్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఓకే సో ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ చూడండి ఇక్కడ ట్రాన్స్ డ్యూజర్స్ మెకానికల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఓకే సో ఇది మెయిన్ ప్లస్ అనలిటికల్ అండ్ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఓకే సో ఇది ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ సంబంధించింది అంత మెయిన్ కాదు సో కానీ మనం ఖచ్చితంగా ఈ సబ్జెక్ట్ కూడా చదవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో నెక్స్ట్ సో ఇక్కడ మెజర్మెంట్ సిస్టమ్ ఓకే సో యాక్చువల్గా ఇది కాంబినేషన్ అనమాట దీంతో పాటు సపరేట్ సబ్జెక్ట్ లాగా మనం కన్సిడర్ చేయకూడదు సో ఈ వీటన్నిటికి కూడా బేసిక్స్ అనేవి మన మెజర్మెంట్ సిస్టమ్ ఓకే సో మెజర్ మెజర్మెంట్ సిస్టమ్లో మనం మెయిన్గా ఓకే సో ఎలక్ట్రికల్ ఎలక్ట్రికల్లో మెజర్మెంట్స్ అనేవి కూడా కం వస్తాయి అనమాట ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మెజర్మెంట్స్ మేము డిస్కస్ చేస్తాం ఓకే సో దీంట్లో మెజర్మెంట్స్ ఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్లో మనం చదువుకోవాల్సింది ఓకే సో ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్లో ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మెజర్మెంట్స్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ డ్యూజర్స్ ఓకే సో ట్రాన్స్ డ్యూజర్స్ సో నెక్స్ట్ మనం చదవాల్సింది ఇండస్ట్రియల్ అండ్ మెకానికల్ మెజర్మెంట్స్ ఓకే సో ఇండస్ట్రియల్ మెజర్మెంట్ ఓకే సో ఎవరైతే ఈ సెట్ రాసి ఉంటారో ఓకే సో అంటే మీరు డిప్లొమో కంప్లీట్ చేసి బీటెక్ జాయిన్ అయి ఉంటారో వాళ్ళకు ఇండస్ట్రియల్ మెజర్మెంట్ ఆర్ ఇండస్ట్రియల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అనేది కొంత సబ్జెక్ట్ చదివి ఉంటారు దాని ఎక్స్టెన్షన్ కూడా ఇక్కడ చదవాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకే సో ఇండస్ట్రియల్ ఓకే సో ఇండస్ట్రియల్ సో మెజర్మెంట్స్ ఆర్ ఇండస్ట్రియల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఓకే సో ఇండస్ట్రియల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ప్లస్ అనలిటికల్ అండ్ ఆప్టికల్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఓకే సో ఇది మనకి అనలిటికల్ వస్తుంది ఓకే సో అనలిటికల్
ప్లస్ మన కోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఓకే సో ఏవైతే ఎక్కువ మనకు మార్క్స్ ఇస్తాయో ఓకే అవి మాత్రం మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి సో సిగ్నల్స్ అండ్ సిస్టమ్స్ అండ్ కమ్యూనికేషన్స్ ఓకే సో ఈ సబ్జెక్ట్ మనకి ఎక్కువ మార్క్స్ ఆన్సర్ చేయొచ్చు ఓకే సో అలానే మన కోర్ సబ్జెక్ట్స్ అయినా సో ఈ అన్లాగ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఓకే సో మెయిన్ ఎవరైతే ప్రిపరేషన్ కంప్లీట్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఫస్ట్ ఈ ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ కంప్లీట్ చేయండి ఓకే సో ఈ ఫోర్ అంటే బేసిక్ సర్క్యూట్స్ బేసిక్ ఎలక్ట్రికల్స్ ఓకే నెట్వర్క్ సబ్జెక్ట్ ఎవరైతే గేట్ ప్రిపేర్ అవుతుంటారో సో నెట్వర్క్ సబ్జెక్ట్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఓకే సో ఇంక్లూడింగ్ మనకు టూ పోర్ట్ నెట్వర్క్ కూడా చదవాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఓకే సో కంప్లీట్ సిలబస్ కూడా మీకు ఒకసారి సో నేను డిస్ప్లే చేస్తాను ఓకే తర్వాత సో ఎవరైతే ప్రిపేర్ అవుతున్నారో సిన్సియర్గా సో మొదటైతే ఈ సబ్జెక్ట్స్ కంప్లీట్ చేయండి సో నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రికల్కి సంబంధించిన పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ సబ్జెక్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి నెక్స్ట్ ఈ ట్రాన్స్డ్యూజర్స్ అండ్ మెకానికల్ మెజర్మెంట్ ఓకే సో తర్వాత ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ అండ్ సబ్జెక్ట్స్ చేయండి ఓకే సో ఈ ఆర్డర్లో ప్రిపేర్ అయితే డెఫినెట్గా మనకి వస్తుంది ఓకే సో మనకి హెవీ కాంపిటీషన్ ఉంటుందంటే కాంపిటీషన్ లెస్ ఓకే సో కాంపిటీషన్ అనేది లెస్ ఓకే సో చాలా తక్కువ ఉంటుంది కాంపిటీషన్ ఓకే సో ఎంత తక్కువ ఉంటుందంటే సో చాలా మంది ట్రై చేస్తారు కానీ ఈ సబ్జెక్ట్స్ చదవడం అనేది చాలా మందికి వీల్ అవ్వకపోవచ్చు సో లిమిటెడ్గా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే సో మీ ఫ్రెండ్స్లో ఎవరైనా కానీ ఓకే సో దీని గురించి ఇంట్రెస్ట్ ఉంటేనే మీరు ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే ఎందుకంటే గేట్ ఎగ్జామ్ రాసే వాళ్ళు ఉంటారు సో డైరెక్ట్గా ఈ ఎగ్జామ్కి వచ్చి రాసి మనకు వస్తుంది అనేసి అనుకుంటారు కానీ సో ఎక్స్ట్రాగా మనం ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన సబ్జెక్ట్ అయితే ఉంటాయి ఓకే సో లిమిటెడ్ ఓకే సో ఎవరైతే రాస్తున్నారో సో వీళ్ళందరూ కూడా లిమిటెడ్ అనమాట సో లిమిటెడ్ మెంబర్స్ అప్లై చేస్తారు సో మనకు కట్ ఆఫ్ కూడా హయ్యర్ కట్ ఆఫ్ అయితే ఉండదు సో నాకు అప్రాక్సిమేట్ గా ఓకే సో లైక్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ మార్క్స్ మనం టార్గెట్ పెట్టుకునేసి కొట్టామంటే ఓకే సిక్స్టీ టు సెవెంటీ టార్గెట్ పెట్టి కొట్టామంటే డెఫినెట్ గా మనకి సో ఓపెన్ కేటగిరీ ఓకే సో సెవెంటీ వరకు అయితే ఓపెన్ కేటగిరీలో వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఓకే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈడబ్ల్యూఎస్ అయితే టూ ఆర్ త్రీ మార్క్స్ లెస్ ఓబీసీ బీసీ ఏ కేటగిరీ అయితే ఇంకా రెండు మార్క్స్ తక్కువ ఆ విధంగా మనము అర్థం చేసుకోవాలి ఓకే సో ఎవరైతే సిన్సియర్గా ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకుంటున్నారో కాంపిటీషన్ అయితే తక్కువే ఉంటుంది సెవెంటీ మార్క్స్ టార్గెట్ పెట్టుకుంటే మాత్రం డెఫినెట్గా కొట్టగలరు ఓకే సో సెవెంటీ మార్క్స్లో ఈ డిస్కస్ చేసిన ట్వంటీ మార్క్స్ డెఫినెట్గా ఉండాలి ఓకే సో ట్వంటీలో ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ మనకు రావాలి ఓకే ఈజీగా ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ రావాలి ప్లస్ ఈ ఎయిటీ మార్క్స్లో మెయిన్ మన ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ కాకుండా ఇంకా రెండు సబ్జెక్ట్స్ మెయిన్గా మనం పెట్టుకున్నామంటే డెఫినెట్గా కొట్టచ్చు ఓకే సో ఈ సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఇక్కడ నేను మార్క్ చేస్తాను ఈ ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ ఈ ఫోర్ సబ్జెక్ట్స్ డెఫినెట్గా అన్నీ కూడా మనం కంప్లీట్ చేసుకోవాలి ఓకే సో దీంతో పాటు సో మనకి సో పవర్ ఎలక్ట్రానిక్ సబ్జెక్ట్ కానీ ఓకే సో లేకుంటే ఈ ట్రాన్స్ రిజర్ సబ్జెక్ట్ అండ్ మెకానికల్ మెజర్మెంట్స్ ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మనము కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి ఓకే అప్పుడైతేనే మనకి డెఫినెట్గా ఈ పోస్ట్ అనేది వస్తుంది ఓకే సో ఏదర్ టూ అదర్ టూ సబ్జెక్ట్స్ ఓకే సో టోటల్గా మనకి సిక్స్ మెయిన్ సబ్జెక్ట్స్ ఓకే సో సిక్స్ మెయిన్ సబ్జెక్ట్స్ అండ్ త్రీ సబ్ సబ్జెక్ట్స్ ఓకే అంటే చిన్న సబ్జెక్ట్స్ మనకి ప్రిపేర్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ఈ సిక్స్ మనం మెయిన్గా కాన్సన్ట్రేట్ చేసి ఈ మూడు కూడా డెఫినెట్గా చదవాలి కానీ సో మెయిన్ ఆ సిక్స్ మాట మీదనే మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేసినామంటే డెఫినెట్గా పోస్ట్ అనేది వస్తుంది ఓకే సో ఇది మనకి ఎలక్ట్రానిక్స్ సంబంధించినది సో ఎవరికైనా కోచింగ్ కావాలంటే డెఫినెట్గా మీరు కాల్ చేయండి గైడెన్స్ తీసుకోండి దాని తర్వాతనే ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయండి సో నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అని చెప్పేసి అంటున్నారు సో వన్ ఆర్ టూ డేస్ అని చెప్పేసి అంటున్నారు మరి ఎంతవరకు నిజమో మాకు కూడా కరెక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఏం లేదు సో నోటిఫికేషన్ అయితే డెఫినెట్గా వస్తుంది సో బిఫోర్ ఎలక్షన్స్ ఉంటుందా అని చెప్పేసి చాలా మంది అంటున్నారు డెఫినెట్గా ఉంటుంది ఓకే సో ఎలక్ట్రానిక్స్లో ఎలక్ట్రానిక్స్లో ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి సో చాలా రేర్ ఆపర్చునిటీస్ అనమాట స్టేట్ గవర్నమెంట్లో రావడము ఎప్పుడైతే వస్తుందో మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే డెఫినెట్గా దీన్ని ట్రై చేయండి సో కోచింగ్ క్లాసెస్ కూడా ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అవుతున్నాయి అనమాట ఆఫ్లైన్లో అలాగే ఆన్లైన్లో ఆల్రెడీ కొంతమంది తీసుకుందామని చెప్పేసి ట్రై చేస్తున్నారు సో ఎవరికైతే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో దీని గురించి ఈ సిలబస్ వీడియో చూడండి ముందు దాని తర్వాతనే మీరు డిసైడ్ అవ్వచ్చు ఓకే సో ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇక్కడ కూడా ఉండదు జనరల్గా సో మీరు చాలా మందికి తెలియదు అనమాట మీకు తెలియని ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా అదే మీకు క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళకి డెఫినెట్గా ఇన్ఫామ్ చేయండి సో మీరు కంబైండ్గా ప్రిపేర్ అయ్యేదానికి ట్రై చేయండి ఓకే సో ఎనీవే ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ సో మచ్